नमस्कार मित्रांनो स्पेशल चिक्कीमध्ये सर्वांचं स्वागत तीन चार व पाच या गेल्या दोन तीन दिवसातील जे काही सर्व चालू घडामुळे आहेत त्याच आपण आपल्या या आजच्या व्हिडिओमध्ये बघूयात आजचा हा आपला व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आजचा आपला पहिला प्रश्न आहे विजया श्रीनिवास जहागीरदार यांच्याविषयी खालील विधानापैकी चुकीचे विधान निवडा असं विचारलेलं आहे चार विधानं दिलेली आहेत तर बघूयात आपण पहिलं विधान आहे ते विसाव्या अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते त्यांचा जन्म सोलापूर येथे झाला होता त्यांच्या लपाछपी या पुस्तकाला महाराष्ट्र सरकारचा उत्कृष्ट वाङ्मय पुरस्कार मिळालेला होता आणि शेवटचं विधान आहे त्यांच्या कर्मयोगिनी पुस्तकाला मध्य प्रदेश साहित्य अकादमीचा भारत तांबे पुरस्कार मिळाला आहे तर चुकीचं विधान आपलं आपल्या या ठिकाणी विचारलेलं आहे तर ह्या चार विधानापैकी चुकीचं विधान आहे पर्याय क्रमांक दोन कारण त्यांचा जन्म आठ एकोणीसशे बत्तीसमध्ये सोलापूरला नाही तर इंदोरला झालेला आहे ते सोलापूरचे जरी असले तरी त्यांचा जन्म मात्र इंदोर या ठिकाणी झालेला आहे इंदोर मध्य प्रदेशमध्ये आहे तर याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन विजया श्रीनिवास जहागीरदार हे मूळच सोलापूरमध्ये आहेत आणि सोलापूरमधील अखिल भारतीय मराठी बाल बालकुमार साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष देखील राहिले आहेत विजया जहागीरदार यांच्या ययाती कन्या ययाती कन्या माधवी ययाती कन्या माधवी आणि काव्य गोडी काव्य गोडी या दोन पुस्तकांचे वाचन मुंबई आकाशवाणीवरती करण्यात येत होतं तसेच ते बालकुमार साहित्य मंच या संस्थेच्या अध्यक्ष देखील राहिलेले आहेत वयाच्या अठ्ठ्याऐंशाव्या वर्षी त्यांचं निधन झालेलं आहे असे आपले विजया श्रीनिवास जहागीरदार पुढचा प्रश्न आहे राष्ट्रीय समुद्री दिन कधी साजरा केला जातो नॅशनल मेरीटाईम डे हे असतं पाच एप्रिलला पाच एप्रिल राष्ट्रीय समुद्री दिन आणि जागतिक समुद्री दिन या वर्षी आपण चोवीस सप्टेंबरला साजरा करणार आहोत जागतिक समुद्री दिन आणि पाच एप्रिललाच राष्ट्रीय समता दिन देखील असतं समता दिवस म्हणून देखील आपण पाच एप्रिलमध्ये साजरा करतो राष्ट्रीय समता दिन असतं बाबू जगजीवन राम यांची जयंती पाच एप्रिलला बाबू जगजीवन राम यांची मुलगी आहे मीरा कुमार जे की माजी लोकसभा अध्यक्ष देखील राहिलेले आहेत लोकसभेचे पहिली महिला अध्यक्षा मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम यांचीच मुलगी आहे आणि बाबू जगजीवन राम यांच्याविषयी आणखीन एक एक्स्ट्रा पॉईंट सांगतो सर्वाधिक काळ कॅबिनेट मंत्रीपदी राहणारे व्यक्ती कोण आहेत तर बाबू जगजीवन रामच आहेत जवळपास कॅबिनेटमध्ये या बत्तीस वर्ष आपलं कार्य बसवलेलं आहेत जवळपास बत्तीस वर्ष आणि बाबू जगजीवन राम यांच्या समाधीस्थळाचं नाव काय आहे हे तुम्ही मला कमेंट म्हणून सांगा समाधीस्थळाचं नाव तर याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन पाच एप्रिल पुढचा प्रश्न आहे भारतीय वायुसेनेने खालीलपैकी कोणत्या देशाच्या मदतीसाठी म्हणजेच कोविड नाईन्टीनच्या मदतीसाठी ऑपरेशन संजीवनी सुरू केलेलं आहे ऑपरेशन संजीवनी हे सुरू केलेलं आहे मालदीवसाठी मालदीव मालदीवचे मालदीवला सहा पॉईंट दोन टन एवढे औषधे भारतीय वायुसेना पुरवठा करणार आहे मालदीव आपण नकाशामध्ये बघूयात कोणत्या ठिकाणी आहे हा आहे आपला भारत भारताच्या दक्षिणेला या ठिकाणी आहे मालदीव या ठिकाणी आपले लक्षद्वीप बेट समूह आहेत आणि त्याच्या दक्षिणेला आहे मालदीव मालदीव आणि मेनिकॉय या बेटांच्या दरम्यान जे अक्ष अक्षवृत्त आहे ते कोणते आहे तुम्हाला कमेंट म्हणून सांगा म्हणजेच मालदीव व मेनिकॉयला कोणते अक्षांश रेषा ही वेगळी करते जसं अंदमान आणि निकोबारला दहा अक्ष अक्षांश जी रेषा वेगळी करते त्याचप्रमाणे मला सांगायचं आहे आणि मालदीवचे सध्याचे अध्यक्ष आहेत इब्राहिम मोहम्मद सॉलेह याची राजधानी आहे माले मालदीव हा देश ब्रिटनपासून एकोणीसशे पासष्टमध्ये स्वतंत्र झालेला आहे आणि चलन आहे मालदीव इन रुपया तर याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार मालदीव पुढचा प्रश्न आहे एन सी सीने कोविड नाईन्टीनच्या विरोधात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीसाठी कोणते सराव सुरू केलेलं आहे कोणते एक्सरसाइज सुरू केलेलं आहे विचारलेलं आहे आणि हे सुरू केलं आहे सराव एन सी सी योगदान एक्सरसाइज एन सी सी योगदान 
हे सुरू केलं आहे मित्रांनो आपल्या चॅनलवरती मी कालच चर्चित पुस्तके व त्यांची लेखके यांचा एक व्हिडिओ अपलोड केला आहे जवळपास साठच्या वर टॉप सिक्स्टी पुस्तके आहेत आणि त्यांचे लेखक आहेत ज्या अनेक पुस्तकांना पुरस्कार देखील मिळालेले आहेत अशा पुस्तकांचा समावेश या व्हिडिओमध्ये मी केलेला आहे तो देखील व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा आपला पुढचा प्रश्न आहे दोन हजार एकवीसच्या आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धा कोणत्या देशात होणार आहेत दोन हजार एकवीसच्या एशियन यूथ गेम्स हे होणार आहेत चीनमध्ये चीन याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन पुढचा प्रश्न आहे जागतिक बँकेने कोविड नाईन्टीनच्या विरोधात काम लढण्यासाठी भारताला किती अब्ज डॉलरची निधी देणार आहे तर जवळपास एक अब्ज डॉलरचा निधी वन बिलियन डॉलर याचा निधी जागतिक बँक आपल्या भारताला देणार आहे जागतिक बँकेचं मुख्यालय हे वॉशिंग्टन डी सी या ठिकाणी आहे ज्याचे सध्याचे प्रमुख आहेत डेव्हिड मालपास डेव्हिड मालपास वॉशिंग्टनमध्येच जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी ज्याला आपण आय एम एफ म्हणतो यांचं मुख्यालय आहे पुढचा प्रश्न आहे जागतिक खान जागरूकता दिन कधी साजरा केला जातो वर्ल्ड माइन्स अवेअरनेस डे ज्याला आपण म्हणतो जागतिक खान जागरूकता दिन साजरा केला जातो चार एप्रिलला हा युनायटेड नेशन्सकडून साजरा केला जातो आणि यंदा या जागतिक खान जागरूकता दिनानिमित्त एक कॅम्पेन देखील सुरू करण्यात आलं आहे हॅशटॅग लँड माईन फ्री टू थाउजंड पंचवीस म्हणजेच लँड माईन फ्री करतो आपण दोन हजार पंचवीसपर्यंत चार एप्रिल जागतिक खान जागरूकता दिन खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तीला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये जगातील सर्वाधिक वयाची व्यक्ती पुरुषांमध्ये म्हणून नुकतेच सन्मान करण्यात आलेलं आहे जगातील सर्वाधिक वयाची सध्या व्यक्ती कोण आहेत असा याचा प्रश्न आहे तर याचं उत्तर आहे बॉब वेटन बॉब वेटन जवळपास एकशे बारा वर्ष यांचं वय आहे आणि हे ब्रिटनचे आहेत बॉब वेटन नुकतेच सर्वाधिक वयाचे व्यक्ती यांचं निधन झालेलं आहे जे की जपानचे होते त्यांचं नाव आहे चितेत्सू चितेत्सू वातानाबे त्यांचं निधन झालेलं आहे ते सर्वाधिक वयाचे जवळपास एकशे तेरा वर्षाचे वय होते ते आणि बॉब वेटन आहेत एकशे बारा सध्या जिवंत आहेत ते पुढचा प्रश्न आहे एक ॲप आहे आरोग्य सेतू नावाचा याच्यावरती पुढचा प्रश्न बघूयात आपण भारत सरकार कोविड नाईन्टीनच्या रुग्णांना ट्रॅक करण्यासाठी कोणते मोबाईल ॲप तयार केलेलं आहे तर याचं उत्तर आहे आरोग्य सेतू आरोग्य सेतू यापूर्वी देखील सरकारने एक ॲप तयार केलं होतं ज्याचं नाव आहे कोरोना कवच कोरोना कवच तर अशा प्रकारचं हे आरोग्य सेतू ॲप आहे आरोग्य सेतू पुढचा प्रश्न आहे खालीलपैकी कोणत्या डिजिटल पेमेंट कंपनीने कोरोना केअर नावाच्या विमा योजना सुरू केलेला आहे कोरोना केअर विमा योजना आहे फोनपेचं फोनपे आणि यामध्ये जवळपास पन्नास हजार रुपयांचं विमा संरक्षण देखील मिळणार आहे कोरोना कवच कोरोना केअर तर फोनपेचे ब्रँड अम्बॅसेडर कोण आहेत हे तुम्हाला कमेंटमधून सांगा फोनपेचे ब्रँड अम्बॅसेडर नुकतीच त्यांची नियुक्ती झालेली आहे पुढचा प्रश्न आहे हवामान बदलावरील कॉप सव्वीस परीक्षेत खालीपे कोणत्या शहरात होणार आहे ही नोव्हेंबर दोन हजार वीसमध्ये होणार होती परंतु हे दोन हजार वीसमध्ये कॅन्सल होऊन आता दोन हजार एकवीसमध्ये होणार आहे आणि हे होणार आहे ग्लासगो या ठिकाणी ग्लासगो 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 आहे स्कॉट स्कॉटलँडमध्ये ग्लासगो आहे स्कॉटलँड हवामान बदलावरील कॉप सव्वीस परिषद दोन हजार एकवीसमध्ये होणार आहे ग्लासगो या ठिकाणी पुढचा प्रश्न आहे जगातील सर्वात जुने ग्रँड स्लॅम टेनिस टुर्नामेंट कोणते आहे जगातील सर्वात जुना ग्रँड स्लॅम आहे विम्बल्डन विम्बल्डन हे चर्चेत असण्याचं कारण म्हणजे दोन हजार वीसमध्ये ही होणार होत्या यंदा हे कॅन्सल झालेले आहेत आणि दुसऱ्या वर्ल्ड वॉरनंतर म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच या स्पर्धा कॅन्सल झालेल्या आहेत यावर्षी कोरोना व्हायरसमुळे तर म्हणून हा चर्चेत आहे विम्बल्डन जगातील सर्वात जुनं आहे स्थापनेनुसार जर आताचा क्रम बघितलं तर 
वाफा हे लक्षात ठेवा डब्ल्यू ए एफ ए स्थापनेनुसार हे चार ग्रँडसेलाम स्पर्धा आहेत विम्बर्डन ज्याची स्थापना आहे अठराशे सत्याहत्तर त्यानंतर अमेरिकन आहे अठराशे एक्क्याऐंशी आणि त्यानंतर फ्रेंच आहे फ्रेंच अठराशे एक्क्याण्णव आहे आणि त्यानंतर आहे ऑस्ट्रेलिया ज्याचं एकोणीसशे पाचमध्ये सुरुवात करण्या करण्यात आलेलं होतं आपण डिटेलमध्ये बघूयात ह्या हा जो ग्रँड स्लॅम आहे ते सर्व स्पर्धा आपण डिटेलमध्ये बघूयात आणि वर्षामध्ये म्हणजे एका वर्षामध्ये कोणतं अगोदर होतं किंवा कोणत्या नंतर होतं हे देखील प्रश्न विचारतात त्याच्यामध्ये अफवा हा शब्द लक्षात ठेवा अफवा ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आहे ऑस्ट्रेलिया त्यानंतर दुसऱ्यांदा आहे फ्रेंच तिसऱ्यांदा आहे विम्बर्डन आणि चौथ्यांदा आहे सर्वात शेवटी होतं अमेरिकन ओपन ग्रँड स्लॅम टेनिस टुर्नामेंट आपण डिटेलमध्ये बघूयात सर्वात पहिल्यांदा होतं विम्बर्डन अठराशे सत्याहत्तरमध्ये हे सुरू करण्यात आलेलं आहे आणि हे ग्रास गोर्ट ग्रास कोर्ट म्हणजेच गवताळ मध्ये प्रदेशामध्ये खेळलं जातं म्हणजे गवतावरती ओके गवत दरवर्षी ही स्पर्धा होते कुठे तर लंडनमध्ये होते विम्बर्डन या ठिकाण तुम्ही बघू शकता त्याचा हा लोगो देखील आहे आणि दोन हजार एकोणीसमध्ये पुरुष एकेचं विजेता आहे नोवाक जोकोविच जो की सर्बियाचा खेळाडू आहे आणि सिमोना हालेप जे की रोमानियाचे खेळाडू आहे महिला एकेरीमध्ये त्यांनी जिंकलेला आहे विम्बर्डन ओपन त्यानंतर आहे अमेरिकन ओपन यू एस ओपनचं हा लोगो आहे आणि अठराशे एक्क्याऐंशीमध्ये त्याची सुरुवात झालेली होती आणि हार्ड कोर्टमध्ये खेळवलं जातं न्यूयॉर्क या ठिकाणी दोन हजार एकोणीसचे विजेते आहेत राफेल नदाल स्पेनचा खेळाडू आहे पुरुष एकेरीमध्ये विजेत आहे आणि बँका अँड्रेस्टको जे की यू एस सीचीच खेळाडू आहे महिला एकेरीमध्ये त्यांनी जिंकलेलं आहे विम्बल्टन ओपन आणि अमेरिकन ओपन त्यानंतर ऑस्ट्रेलियन ओपन आहे ऑस्ट्रेलियन ओपनचा हा लोगो आहे एकोणीसशे पाचमध्ये याची सुरुवात झाली होती आणि हार्ड कोर्टावरती खेळलं जातं मेलबर्न या ठिकाणी मेलबर्न आहे ऑस्ट्रेलियामध्ये आणि ऑस्ट्रेलियाची कॅनबे राजधानी मात्र कॅनबेर आहे ओके हे पण लक्षात ठेवा दोन हजार एकोणीसचे विजेते आहेत नोवाक जोकोविच नोवाक जोकोविच आणि नाओमी ओसाका त्यानंतर फ्रेंच ओपन आहे अठराशे एक्क्याण्णवची सुरुवात आहे क्ले कोर्टावरती खेळलं जातं म्हणजेच मातीवरती पॅरिस या ठिकाणी कारण फ्रान्सची राजधानी पॅरिस आहे दोन हजार एकोणीसचे विजेते आहेत राफेल नदाल आणि ॲशले बार्टी राफेल नदाल स्पेनचा खेळाडू आहे पुरुष एकेरीमध्ये जिंकलेला आहे आणि ॲशले बार्टी ऑस्ट्रेलियाची खेळाडू आहे महिला एकेरीमध्ये त्यांनी जिंकलेला आहे फ्रेंच ओपनला रोनाल्ड गॅरॉज स्पर्धा असे देखील म्हणतात रोनाल्ड गॅरॉज हे पण एक्स्ट्रा पॉईंट लक्षात ठेवा आणि यंदा म्हणजे दोन हजार वीसमध्ये ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धा झालेल्या आहेत आणि याचे विजेते आहेत महिला एकेरीमध्ये सोफिया केनिन सोफिया केनिन जे की अमेरिकेचे आहे महिला एकेरीमध्ये आणि पुरुष एकेरी आहे नोवाक जोकोविच दोन हजार एकोणीस आणि दोन हजार वीसमध्ये दोन्ही पण स्पर्धा ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच यांनी जिंकलेलं आहे तर पुढच्या स्पर्धा सध्या कॅन तरी कॅन्सल आहेत तर हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला कमेंट नक्की सांगा अशाच व्हिडिओ प्रकारचे नवीन व्हिडिओंची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारी दिलेल्या बेलाइकॉनवरती क्लिक नक्की करा लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका चला तर मग पुढे भेटूयात पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बघत राहा स्पेशल जे मराठी